শুভেচ্ছা 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 এবং শুভ অসময় সকলে যারা শুনছেন বা একটু পরে সংযুক্ত হবেন সবাইকে আমি নিষিক্ত এবং নিষিক্ত লাইভ পেজের পক্ষ থেকে একটা শুভিনন্দন এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি গত রাতে লাইভে কথা বলছিলাম এবং কথা বলতে গিয়ে হাবলস টেলিস্কোপের একটি নতুন রিলিজ যেটি দোসরা মে দুই সালে নাসা রিলিজ করেছে সেই ইমেজটি নিয়ে কথা বলছিলাম কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হলো যে বিষয়টি নিয়ে হয়তো অনেকের আগ্রহ জাগতে পারে যারা আকাশের দিকে তাকান আকাশের দিকে যারা চাঁদ দেখেন আকাশের দিকে যারা তারা দেখেন আকাশের দিকে যারা আকাশগঙ্গা বা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির দিকে তাকান তাদের হয়তো এই বিষয়টি আগ্রহ জাগতে পারে যার কারণে হঠাৎ করে অফিসে মনে বসে মনে হলো যে পাঁচ সাত মিনিট এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের একটি আগ্রহ উদ্দীপক বক্তব্য দেই বা তথ্য দেই যাতে এই বিষয়টি আপনার কে আকর্ষিত করতে পারে এবং এই বিষয়টির দিকে আপনি ধাবিত হতে পারেন মানুষ যতদিন ধরে বিকশিত হয়েছে মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়েছে আকাশ মানুষকে প্রবলভাবে টেনেছে আকাশের চন্দ্র সূর্য তারা নক্ষত্র বা হালকা মেঘের মতো বয়ে চলা যে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি সেটি মানুষকে টেনেছে মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে শুরু করেছে যে আকাশ কত বৃহৎ হতে পারে আকাশের কি সত্যি সাতটি স্তর আছে আকাশের কি সত্যি কোনো স্থাম বা খুঁটি আছে বা আকাশ কিভাবে আলো দিচ্ছে আকাশ কিভাবে আমাদেরকে বৃষ্টি দিচ্ছে সে বিষয়ে মানুষ একেবারে পূর্ব কাল থেকেই আকাশের দিকে তাকানো শুরু করেছে এবং ভাবতে শুরু করেছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে এডুইন হাবল উনি একজন অ্যাস্ট্রোনমার ছিলেন উনি ওনার যে অবজারভেশন সে অবজারভেশন দিয়ে উনি প্রমাণ করেন যে আমাদের এই মহাবিশ্ব শুধুমাত্র মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে সীমাবদ্ধ নয় অর্থাৎ আমরা যে গ্যালাক্সিতে আছি সেটির নাম হচ্ছে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি বা আকাশগঙ্গা আমরা যে সোলার সিস্টেমে আছি তার কেন্দ্রে যে নক্ষত্র সেই নক্ষত্রের নাম হচ্ছে সূর্য আমরা নামকরণ করেছি সূর্য এই সূর্য একটি নক্ষত্র মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে থাকা যত নক্ষত্র আছে তার একটি নক্ষত্র হচ্ছে এই সূর্য আর আমাদের এই মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রের সংখ্যা হচ্ছে দশ হাজার কোটি দশ হাজার কোটি হচ্ছে অর্থাৎ হান্ড্রেড বিলিয়ন হান্ড্রেড বিলিয়ন নক্ষত্র তাতে হলো দশ হাজার কোটি এক বিলিয়নে হচ্ছে একশো কোটি তাহলে হান্ড্রেড বিলিয়ন হচ্ছে দশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে শুধুমাত্র আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে এই দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য একটি নক্ষত্র এবং এই সূর্য যে একটি নক্ষত্র তার যে সোলার সিস্টেম সেই সোলার সিস্টেমের মধ্যে পৃথিবী হচ্ছে একটি মাত্র গ্রহ সেই গ্রহে আমরা বসবাস করি এই মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি কিন্তু মধ্যম মানের একটি গ্যালাক্সি পুরো মহাবিশ্বে যত রকমের যত সাইজের গ্যালাক্সি আছে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে টিকে বা আমাদের এই আকাশগঙ্গাকে বলা হয় মধ্যম মানের মাঝারি সাইজের গ্যালাক্সি এর চেয়ে বড় গ্যালাক্সি আমাদের এই মহাবিশ্বে প্রচুর পরিমাণে আছে তো উনিশশো বিশ সালে যখন এডুইন হাবুল বলেন যে আসলে এই মহাবিশ্ব বিস্তৃত হচ্ছে মহাবিশ্ব ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে এবং শুধুমাত্র ওই মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতেই মহাবিশ্ব না এর বাইরে এরকম অনেক 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 গ্যালাক্সি আছে তারপর থেকে অ্যাস্ট্রোনমাররা এই বিষয়টিকে নিয়ে আরও চিন্তা করা শুরু করেন এবং পৃথিবী থেকে যে আমরা আকাশকে দেখি তার একটি সীমাবদ্ধতা আছে কারণ আমরা যখন আকাশের দিকে তাকাই এর মধ্যে বায়ুস্তর থাকে এর মধ্যে আল্ট্রাভায়োলেট লেয়ার একটি লেয়ার থাকে ওজন লেয়ার থাকে এবং আবহাওয়ার যে লেয়ার থাকে যার জন্য আমরা সরাসরি একেবারে নন ক্লি নন ক্লিয়ার মানে অর্থাৎ নন ক্লিয়ার আকাশ দেখি ক্লিয়ার আকাশ আমরা দেখতে পারি না কারণ আমাদের মধ্যে পৃথিবী থেকে যখন আমরা আকাশের দিকে তাকাচ্ছি তখন একটি ব্যারিয়ার থাকে তো উনিশশো সালে এটি একজন বিজ্ঞানী আমি এই মুহূর্তে নামটি ভুলেই গেছি উনি বলেন যে আমরা যদি এমন কোনো টেলিস্কোপ তৈরি করতে পারি যেটি স্পেস টেলিস্কোপ অর্থাৎ যেটি পৃথিবীতে থাকবে না সেটি মহাকাশে থাকবে এবং সেই স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে যদি আমরা আকাশের দিকে তাকাতে পারি তাহলে সুবিধা হচ্ছে যে মাঝখানে এই যে আবহাওয়া যে ব্যারিয়ার বা মেঘমালার ব্যারিয়ার ধূলিকণার যে ব্যারিয়ার এই ব্যারিয়ারটা বা ওজন লেয়ারের যে ব্যারিয়ার সেই ব্যারিয়ারটা থাকবে না আমরা সরাসরি এক উন্মুক্তভাবে আকাশ দেখতে পারব যারই ফলশ্রুতিতে উনিশশো সাল থেকে নতুন করে একটি স্পেস টেলিস্কোপ তৈরি করার চিন্তা করা হয় যেটি হচ্ছে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ উনিশশো সাল থেকে এটি তৈরির জন্য ফান্ডিং শুরু করা হয় উনিশশো সালের মধ্যে এটি তৈরি হয়ে যায় কিন্তু বিভিন্ন টেকনিক্যাল কারণে এটিকে ই করা যায় না মহাকাশে পাঠানো যায় না শেষ পর্যন্ত উনিশশো সালে এই সাম্প্রতিক সময় উনিশশো সালে ডিসকভারি শাটেলে এই হাবল স্পেস টেলিস্কোপকে পাঠানো হয় এবং এই হাবল স্পেস টেলিস্কোপকে নাম রাখা হয় উনিশশো সালে এডুইন হাবলকে সম্মান করে তার নামে নামকরণ করা হয় হাবল স্পেস টেলিস্কোপ হাবল স্পেস টেলিস্কোপ যখন উনিশশো সালে মহাকাশে পাঠানো হয় স্পেস টেলিস্কোপ হিসাবে তখন থেকে আমরা 
মহাবিশ্ব যে দেখতে শুরু করি সেটি আমাদের চোখকে নতুনভাবে খুলে দেয় কারণ হার্বল স্পেস টেলিস্কোপ হচ্ছে এক ধরনের টাইম মেশিন টাইম মেশিন হচ্ছে যে অতীত দেখতে পারে কারণ আলোর যেহেতু একটি গতি আছে সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বা তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে আলো যায় তার মানে আমি যে মহা নক্ষত্রটি আজকে দেখছি সেই নক্ষত্রটি কত দূর থেকে আসছে তার আলো সেই হিসাবে ভিত্তি করে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা কত পুরাতন নক্ষত্র দেখছি বা কত পুরাতন গ্যালাক্সি দেখছি যেমন আমরা পৃথিবী থেকে সূর্যকে কখনোই বর্তমান দেখি না সাড়ে এক মিনিটের মতো পুরাতন সূর্যকে দেখি অর্থাৎ এই মুহূর্তে সূর্য যদি ভ্যানিশ হয়ে যায় সেটি আমরা বুঝতে পারবো সাড়ে আট মিনিট পর কারণ সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে সাড়ে আট মিনিট সময় লাগে তো সেভাবে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ যখন আকাশের দিকে তাকানো শুরু করে তখন সে মোটামুটি তেরো বিলিয়ন অর্থাৎ তেরোশো কোটি বছর আগেরও অবস্থানগত গ্যালাক্সি দেখতে শুরু করে এবং হাবল যেটি করতে পেরেছে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ যেটি করতে পেরেছে সে সেই মুহূর্তের গ্যালাক্সি দেখতে পেরেছে যা এই বিগ ব্যাং হওয়ার মাত্র ৪৫ কোটি বছর পরে তৈরি হয়েছে বিগ ব্যাং এর বয়স নিয়ে আবার থার্টিন পয়েন্ট সেভেন বলে অর্থাৎ চোদ্দ কোটি চোদ্দোশো কোটি বছর থার্টিন পয়েন্ট সেভেন সতেরো তেরোশো সত্তর কোটি বছর হচ্ছে আমরা যদি মনে করি যে বিগ ব্যাং এর বয়স তো হাবল স্পেস টেলিস্কোপ যেটি করতে পেরেছে বা যেটি দেখতে পেরেছে সেটি হচ্ছে বিগ ব্যাং তৈরি হওয়ার পঁয়তাল্লিশ কোটি বছর পরে যে গ্যালাক্সি তৈরি হয়েছে সেটিও হাবল স্পেস টেলিস্কোপ দেখতে পেরেছে তো নাসার বিজ্ঞানীরা যেটি করছিলেন বা যেটি বারবার চেষ্টা করছিলেন যে সম্মিলিতভাবে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ যা দেখতে পেরেছে তার যদি ডাটাকে একসাথে করা হয় বা করে যদি জানা যায় কিন্তু সেই ডাটা দিয়ে সমগ্র আকাশ মণ্ডলী দেখা সম্ভব না কারণ সেই ডাটাটা এত বিশাল হয়ে যাবে এবং সেটি খুব খুব জটিল একটা বিষয় তো হাবল যেটি করেছে বিগত ষোলো বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট লোকেশনের অর্থাৎ এই আমরা যে আকাশটা দেখি সেই নির্দিষ্ট লোকেশনের চন্দ্রে অর্থাৎ চাঁদের যে আকার আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদের যে আকার দেখি যেটি একটি মোটামুটি বড় সাইজের ফুটবলের আকার যদি বলতে পারি বা একটি থালার আকার বলতে পারি সেই পরিমাণ জায়গার যত গ্যালাক্সি আছে সেটি দেখার চেষ্টা করেছে অর্থাৎ বিগত ষোলো বছর ধরে হাবল বিভিন্ন জায়গা দেখেছে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট লোকেশন যেই লোকেশনের আকার হচ্ছে পৃথিবী থেকে চাঁদের যতখানি আকার সেইটুক জায়গার আকাশের টোটাল ডিপ ফিল্ড অর্থাৎ যত দূর পর্যন্ত দেখা যায় যত দূর পর্যন্ত দেখা যায় সেটি দেখার চেষ্টা করেছে এবং সট সকল ডাটা তারা একত্রিত করেছে আমি আসলে অফিস থেকে বলছি নন স্ক্রিপ্টেড একটু হয়তো উচ্চারণের জড়তা থাকতে পারে সেটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আপনারা দেখবেন তো এই যে জায়গা চাঁদের সমান পৃথিবী থেকে চাঁদের দৃশ্যমান যে যতটুকু জায়গা ফুটবল বা একটি বড় প্লেটের আকারের সমান জায়গায় ডিপ ফিল্ড অর্থাৎ সর্বোচ্চ কত দূর পর্যন্ত দেখা যায় সেইটুকু দেখতে গিয়ে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ তেরো পয়েন্ট তিন অর্থাৎ তেরোশো তিরিশ কোটি বছর পুরাতন ইমেজ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি অর্থাৎ তেরোশো তিরিশ কোটি বছর একটি একটু আগেই বলেছিলাম যে মহাবিশ্বের বয়স তেরোশো সত্তর কোটি বছর আর হাবল স্পেস টেলিস্কোপ এখন আমাদের যে ইমেজ দিচ্ছে তার বয়স হচ্ছে তেরোশো তিরিশ কোটি বছর তার মানে হচ্ছে চল্লিশ কোটি বছর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি চল্লিশ কোটি বছর পর থেকে আজ পর্যন্ত ওই একটি নির্দিষ্ট লোকেশনে যত গ্যালাক্সি সেই সব গ্যালাক্সিকে সে ধরতে পেরেছে এবং সেই ইমেজকে কম্বাইন করে দোসরায় মে দুই হাজার উনিশ দোসরায় মে দুই হাজার নাসা হাবল স্পেস টেলিস্কোপের যে সাইট হাবল সাইট ডট ও আর জি হাবল সাইট ডট ও আর জি এতে একটি ইমেজ পোস্ট করেছে যে ইমেজটিকে তারা বলছে যে হাবল অ্যাস্ট্রোনমার অ্যাসেম্বল ওয়াইড ভিউ অব দ্য ইনভলভিং ইউনিভার্স হাবল অ্যাস্ট্রোনমার্স অ্যাসেম্বল ওয়াইড ভিউ অব দ্য ইভলভিং সরি ইভলভিং ইউনিভার্স হাবল অ্যাস্ট্রোনমার অ্যাসেম্বল ওয়াইড ভিউ অব দ্য ইভলভিং ইউনিভার্স সেই নামে একটি ছবি তারা পেস্ট করেছে এটার অরিজিনাল ছবি সেটি হচ্ছে বিগত ষোলো বছরের ওই একটি নির্দিষ্ট লোকেশনের ডাটাকে সংযুক্ত করে ছবি ছবিটির হচ্ছে সাইজ হচ্ছে পঁচিশ হাজার পাঁচশো থেকে পঁচিশ হাজার পাঁচশো পিক্সেল পঁচিশ হাজার পাঁচশো বাই পঁচিশ হাজার পাঁচশো পিক্সেল পিক্সেল এবং এর পিএনজি ভার্সনের যে সাইজ পিএনজি ভার্সনের যে সাইজ সেটি হচ্ছে ছয়শো বাহাত্তর মেগাবাইট আর যেটি হচ্ছে টিআইএফ সাইজের ফাইল সেটির সাইজ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন গিগাবাইট একটা ছবির সাইজ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন গিগাবাইট আর পিএনজি সাইজ হচ্ছে ছয়শো বাহাত্তর মেগাবাইটের পঁচিশ হাজার পাঁচশো পঁচিশ হাজার পাঁচশো রেজুলেশন একটি ছবি তারা করেছে যেটি হচ্ছে ওই ফিল্ড একে তারা বলছে হাবল লিজেসি ফিল্ড লিগেসি ফিল্ড লিগেসি ফিল্ড হিসাবে বলছে মজার বিষয় হচ্ছে এইটুক জায়গার মধ্যে আমরা দুই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার গ্যালাক্সি পাচ্ছি শুধুমাত্র এইটুক জায়গা আমরা পৃথিবী থেকে চার যতটুকু জায়গা দেখি সেইটুক জায়গার মধ
3 million uh, sorry billion years puraton or the terrasho trishkoti botsure puraton galaxy take a shurukore as purjunto jato galaxy as a page amra dekchi sheti mila du loko pushuti as a galaxy page shudumatu e took jagar mote taole babun je puro mohabishe kutu galaxy as a age du loko pushuti as a galaxy amra pechi tar mote jato galaxy as a tarkunota size of a mother milky way galaxy taking into only connect borrow. আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি প্রথমে বলেছি এটা মধ্যম মানের গ্যালাক্সি তো আপনাদের অনুরোধ থাকবে আমি অলরেডি ওই ওয়েবসাইটটির একটি ইমেজ দিয়ে দিয়েছি হাবল সাইট হাবল সাইট ডট ওআরজি जी तो देखते ही গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন এইটি হাবল লিজেসি ফিল্ড যেটির মধ্যে 265000 গ্যালাক্সির ইমেজ আছে এবং সব রিয়েল কত কত গ্যালাক্সি আছে শুধুমাত্র একটি ছোট থালা পরিমাণ জায়গায় যদি 265000 গ্যালাক্সি থাকে এবং আমাদের সোলার সিস্টেমের যে গ্যালাক্সিটা আছে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি তাতেই 10000 কোটি গ্যালাক্সি সূর্য থাকে بس নক্ষত্র থাকে তাহলে আমরা কত ক্ষুদ্র এই ক্ষুদ্র জায়গায় আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে কার কত মাথা ব্যথা মানুষের কেন এত অহংকার কার এত এই ক্ষুদ্র জায়গা এত ক্ষুদ্র অস্তিত্ব নিয়ে কে কিভাবে মানুষে মানুষে বিপরীত চিন্তা করে মানুষে মানুষের সাথে শত্রুতা করে মানুষে মানুষের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ ধনবান হওয়া অর্থবিত্ত বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনা করে এই চিন্তাটা করলে আমার খুব হাসি পায় যে আমরা এত ক্ষুদ্র কিন্তু আমরা কতখানি অহংকারী আমরা সেই অহংকারের জায়গা থেকে নিজের ক্ষুদ্রতাকে বুঝবো মানবিক থাকবো আপনাদের অনুরোধ থাকবে hubblesite.org তে গিয়ে যাদের ডাটা আছে তারা এমএসটি ডাউনলোড করে দেখতে পারেন জুম করে করে দেখতে পারেন এটির যে ফিলিংস সেটি যদি আপনি অ্যাস্ট্রোনমি সম্পর্কে আগ্রহিত হন তাহলে এটা আপনাকে পাগল করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আর আপনি যদি না বোঝেন তাহলে সোনার মূল্যও আপনি বুঝবেন না হীরার মূল্যও বুঝবেন না হীরাকেও কাজ হিসাবে ফেলে দিবেন তো বর্তমানে এটুকু জানার জন্যই হঠাৎ করে এই অডিও লাইভটি আসা কোনো নন স্ক্রিপ্টেড লাইট উচ্চারণগত ভুল কে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন এবং আমি যতটুকু তথ্য দিলাম এটির মধ্যে কিছুটা ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে কারণ আমি ভুল ত্রুটির ঊর্ধ্বে কিছু না আপনারা চেষ্টা করবেন যে এই ইমেজটি দেখা কারণ এটি আপনার সমগ্র জীবনে দেখা একটি শ্রেষ্ঠ ছবি হতে পারে যেখানে 265000 গ্যালাক্সিকে আপনি একসাথে দেখতে পাচ্ছেন জুম করে করে দেখতে পারেন সবার প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সবার প্রতি ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা